हेलो व्यूवर्स एंड माय स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रोडेंट अल्सर इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेसल सेल कासिनोमा और अटियर कैंसर इट इज़ अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ बेसल सेल कासिनोमा व्हिच इज़ कॉमन इन फेस नाउ लेट्स बिगिन एज वी ऑल नो स्किन इज़ कंप्राइज ऑफ थ्री लेयर्स एपिडर्मिस दैट इज़ द आउटर मोस्ट और द सुपरफिशियल लेयर बीनीथ इट इज़ अ डर्मिस विच कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स then below it is a hypodermis which is composed of fat and connective tissue and anchors with the skin now what happens epidermis ke andar jo sabse niche wali layer hai that is stratum basale to epidermis ke andar jo niche hai stratum basale wahan pe continuous production hota rehta hai keratinocytes and melanocytes ka this are the cells kya hota hai क्यूबोइडल फॉर्म शेप्ड सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टेम सेल्स विच कंटिन्यू डिवाइड टू फॉर्म कैरेटिनोसाइट्स दिस कैरेटिनोसाइट्स कंटेन अ प्रोटीन नॉन एज कैरेटिन दैट्स वाई दिस सेल्स आर कॉल्ड कैरेटिनोसाइट्स एलोंग विथ देर इज ऑल्सो मेलेनोसाइट्स अब ये जो कैरेटिनोसाइट्स हैं ये स्ट्रेटम बेसिले में बनते रहते हैं एंड माइग्रेट होते रहते हैं ऊपर एपिडर्मिस की तरफ अब जब सनरेज पड़ती हैं स्किन पे तो सनरेज सेंड अ सिग्नल टू द मेलेनोसाइट्स देन मेलोनोसाइट्स प्रोड्यूस मेलेनिन जितनी ज़्यादा सनरेज पड़ेंगी उतना ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा एंड मेलेनिन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कलर इन अ ह्यूमन बींग अब जैसे जैसे मेलेनोसाइट्स मेलेनिन प्रोड्यूस करेंगे ये मेलेनिन देन सेक्स में चला जाता है एंड इट इज देन टेकन बाय द कैरेटिनोसाइट्स जैसे जैसे कैरेटिनोसाइट्स बनते रहते हैं स्ट्रेटम बेसिले में एंड मूव होते रहते हैं एपिडर्मिस में ऊपर की लेयर में बिल्कुल ऊपर एपिडर्मिस में वैसे वैसे साथ में ये सेक्स को भी ले जाते हैं जिसके अंदर मेलेनिन है तो इस तरीके से मेलेनिन एपिडर्मिस में ऊपर पहुंचता रहता है दिस मेलेनिन एक्ट्स एस अ सनस्क्रीन क्योंकि ये जो है मेलेनिन दिस कैटर्स एंड डिस्पर्स द सन रेज अगर ये सन रेज अनचेक्ड रही If this sun rays remains unchecked, then this can cause DNA mutation. Now, what happens? If DNA mutation will occur, then there will be uncontrolled cell division because there is a pronto onco genes that is accelerator and tumor suppressor genes that are break. So break नहीं लगेगा and proto onco genes will promote more cell division and इस तरीके से cell division होता रहेगा skin में epidermis में epithelial cells का एंड जब ये सेल्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा देन दिस विल प्रोड्यूस अ मास कॉल्ड ट्यूमर नाउ अगर ये म्यूटेट होने लगे अगर ये एक ही जगह पे लोकलाइज्ड हैं तो दिस आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर बट अगर ये म्यूटेट होंगे एंड ट्रैवल करेंगे दूसरी साइड में देन दिस आर कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर देन दिस मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कॉल्ड कैंसर्स बिकॉज दे ट्रेवल फ्रॉम प्रिमेटिव साइड टू अदर साइड्स Now types of skin cancer. Skin cancer क्या है Uncontrolled growth of cells. क्यों हो रहा है क्योंकि DNA एन ए में म्यूटेशन हो रहा है क्यों हुआ ड्यू टू हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन और यू वी रेडिएशन और आर्सेनिक देन जब ये अनकंट्रोल ग्रोथ होगी स्किन के सेल्स की देन दे कैन प्रोड्यूस अ स्किन कैंसर देर आर थ्री टाइप्स दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा then squamous cell carcinoma and third is melanoma today we are studying about rodent ulcer that is basal cell carcinoma it is a locally invasive carcinoma of basal layer of epidermis there is multiple growths which may be confirmed to one area or may occur in different area now males are often involved than females progression is slow so it is a स्लो डेवलपिंग ट्यूमर स्लो डेवलपिंग अल्सर बेसल सेल कार्सिनोमा इज स्लो ग्रोइंग लोकली इन्वेसिव मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्लूरिपोटेंट एपिथीलियल सेल्स जो एपिडर्मिस में एपिथीलियल सेल्स हैं उनका ग्रोथ हो रहा है वो मल्टीपल हो रहे हैं एंड ट्यूमर प्रोडक्शन हो रहा है जब सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं दे आर प्रोड्यूसिंग ट्यूमर and arise from basal epidermis and hair follicle as we have studied ki epidermis mein jo basal layer thi basal stratum se ye arise ho rahe hain and epidermis mein upar tak pahunch rahe hain superficially
तो ग्रोइंग सुपरफिशियली स्प्रेड्स ओवर एपिडर्मिस एंड इट रेयरली मेटासाइज कैन इन्वेट द डर्मिस एंड कैन इन्वेट द बोन सो इट इरोड्स इन टू डीपर प्लेन लाइक सॉफ्ट टिश्यूज कार्टिलेजेस एंड बोन्स हैंस द नेम रोडेंट अल्सर सो दैट्स वाई इसको रोडेंट अल्सर बोलते हैं अब जो स्किन है जहाँ पे अल्सर फॉर्म होगा लाइक इन फेस में अगर हो गया तो वहाँ पे जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे ड्राई स्केप दिखेगा देर बी फॉर्मेशन ऑफ शीट्स आइलैंड्स आइलैंड्स दिखेंगे शीट्स दिखेंगी एंड जो पेरीफरल होगा उस लोकेशन में जो पेरीफरल होगा वहाँ पे बीडेड अपीरियंस दिखेगी सो पर्ली वाइट एच दिखेगा पेरीफरल जो बॉर्डर है दैट विल लुक लाइक अ बीडेड पर्ली वाइट एच नाउ साइट्स फॉर बेसल सेल कासिनोमा मीडियल कैंथस ऑफ आई लेटरल कैंथस ऑफ आई नेसोलेबियल फोल्ड नोज आईलेट चिक ईयर अदर साइट्स लाइक स्काल्प नेक आर्म्स एंड हैंड्स रिस्क एंड प्रीडोसिंग फैक्टर्स आर एज फोर्टी टू एटी ईयर्स में मेल्स को ज़्यादा होता है फेयर स्किन वाले लोगों में देन जिनका एक्सपोजर यू वी लाइट से हो गया आर्सनिक कंपाउंड्स कोल तार और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंफ्रा रेड रेस एंड अगर किसी की हेरिडिटी में गोल्डन सिंड्रोम है देन दैट पीपल आर मोर प्रोन और एट हाई रिस्क नॉ इन क्लिनिकल फीचर्स दिस रोडेंट अल्सर्स आर पेनलेस कलर चेंजेस हो सकते हैं जैसे ब्लैक ब्राउन ब्लू रेड पिंक हो सकता है रेज्ड एरिया होता है शाइनी एंड पर्ली अपीरियंस होता है बॉर्डर में जो एज है एंड जो सेंटर है वो ड्राई स्कैब होता है स्मॉल नोड्यूल की तरह एक स्टार्टिंग हो सकती है इस अल्सर की देन अल्सर फॉर्मेशन विद रेस्ड एंड रोल्ड एज जो सेंटर है वो दबा हुआ है एंड दिस ग्रोज वेरी स्लोली नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इट डज नॉट स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स बट लिम्फेटिक्स आर ब्लॉक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ट्यूमर सेल्स एंड इट इज़ लोकली मेलिग्नेंट नाउ सी ये एक पिक्चर है जिसमें अल्सर आप देख सकते हैं आइलैंड एंड शीट्स बन जाती है एपिथीलियल सेल्स की एंड जो सराउंडिंग पेरीफरल आप देखेंगे पेलासाइडल अरेंजमेंट है सेल्स का नाउ इन ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रो डेसिकेशन एंड क्योरिटेज दैट इज ए डी सी क्रायो सर्जरी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एंड रेडियोथेरापी इन्वेस्टिगेशन में एच बायोप्सी करवाएंगे सिटी स्कैन ऑफ द पार्ट टू सी द डेप्थ एंड वाइड एक्जीजन ताकि पता चल जाए कितनी डेप्थ है तो सिटी स्कैन करवाएंगे देन जो लोग सर्जरी नहीं करवा सकते या एल्डरी पेशेंट है उनको रेडियोथेरापी रिकमेंड करेंगे हु आर नॉट सूटेबल फॉर सर्जरी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस एडवांटेजेस ऑफ रेडियोथेरापी कैन बी यूज एज एरियाज डिफिकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट जैसे आई लीड्स हैं टीयर डक्ट्स हैं नेजल टिप है वहाँ पर स्किन ग्राफ्ट नहीं हो सकता रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता एंड रेडियोथेरापी इज लेस ट्रोमेटिक नो हॉस्पिटलाइजेशन नीडेड सो इट इज़ बेटर ऑप्शन